অধ্যাপক শাহিদ আলীর সাথে আমার পরিচয় উনিশশো সালে প্রথম আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে পড়ি ওই সময় ইসলামিক একাডেমি ছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন না ইসলামিক একাডেমির প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক শাহিদ আলী আমি সেখানে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এবং তারপর থেকেই তিনি অত্যন্ত আদর দিয়ে স্নেহ দিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং ওই সময় থেকেই যদিও আমি মাত্র ছাত্র আমি ওনার পত্রিকায় লিখেছি এর একটু কয়েকদিন পরেই কিছুদিন পরেই ওনার দ্বিতীয় গল্প সংকলন বের হল একই সমতলে একদিন মাহেরাও পত্রিকা অফিসে গিয়েছি তালিম হোসেন কবি তালিম হোসেন সাহেব তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন উনি আমাকে বইটি দিয়ে বললেন যে মতি রমন সাহেব বইটির একটি আলোচনা লিখে দেবেন আমি আলোচনা লিখলাম মাহেরাও পত্রিকায় তখন ছাপা হল এই তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় এবং এরপর বিভিন্নভাবে আমি তার গুণমুগ্ধ ছিলাম তার লেখা পড়েছি এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছি এবং আমার জীবনের একটি অত্যন্ত আনন্দ হলো মুহূর্ত হলো যে আমি একসময় দুবাইতে ছিলাম বিশ বছর সেখানে চাকরি করেছি দুবাই সরকারে চাকরি করেছি এবং সেই চাকরির সুবাদে আমি সেখানে আমার ফ্যামিলি নিয়ে যখন গেলাম আমার ছেলে মেয়েদেরকে ভর্তি করলাম স্কুল নাই ইন্ডিয়ানদের স্কুল আছে পাকিস্তানিদের স্কুল আছে বাংলাদেশিদের কোনো স্কুল নাই একটি ইন্ডিয়ান স্কুলে আমি ভর্তি করে দিলাম এবং আমি দেখলাম আমার ছেলে মেয়েরা হিন্দি শিখছে আমার ছেলেরা ইন্ডিয়ার সম্পর্কে জানছে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে না বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ পাচ্ছে না আমি রাত দিন পরিশ্রম করে আমার চাকরির ফাঁকে সেখানে একটি বাংলাদেশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করলাম উনিশশো সালে এবং বাংলাদেশের বাইরে সেই প্রথম বাংলাদেশ একটা স্কুল যেটা আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমার নিজের চাকরির বেতনের পয়সা দিয়ে আমি সেটা করেছিলাম এবং প্রথম কয়েক বছর আমার নিজের বেতনের টাকা দিয়ে আমি সেই স্কুলও পরিচালনা করেছি এবং আমি সেখানে শুধু স্কুল করলাম না সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে আমি সাহিত্য সভা শুরু করলাম এরপর প্রতি বছর আমি বাংলা সাহিত্য সম্মেলন করলাম এবং আপনারা জেনে রাখেন যে আমার আগে বাংলাদেশের বাইরে কোথাও বাংলা সাহিত্য সম্মেলন হয় হয়নি আমি আমার এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমার চেষ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমি দুবাইতে প্রতি বছর বাংলা সাহিত্য সম্মেলন করেছি এবং সেখানে বাংলাদেশ থেকে একজনকে প্রতি বছর কবি সাহিত্যিকদেরকে নিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করেছি পনেরো দিন করে তারা আমার বাসায় মেহমান থেকেছেন এবং সারা ইউইতে তাদেরকে নিয়ে আমি সভা সমিতি করেছি সে দেশের পত্র পত্রিকায় তাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছি এবং বাংলাদেশি কবি সাহিত্যিকদেরকে আমি বিদেশের মাটিতে বিদেশিদের কাছে পরিচিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেই সময়ে আমি প্রথম বছর নিয়েছিলাম কবি আল মাহমুদকে প্রধান অতিথি করে দ্বিতীয় বছর আমি অধ্যাপক শাহিদ আলীকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার সেই সম্মেলনে সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান এবং বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডার বিশেষ অতিথি ছিলেন আমি সেখানে সভাপতি ছিলাম এবং অধ্যাপক শাহিদ আলী ছিলেন প্রধান অতিথি তিনি সে সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারপরে সম্মেলনের পরে আরও পনেরো দিন পর্যন্ত সমস্ত ইউইতে আমি তাকে নিয়ে ঘুরেছি বিভিন্ন প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রায় পনেরো লক্ষ বাংলাদেশি সেখানে বসবাস করে আমি তাদের সাথে কাছে আমি শাহিদ আলীকে নিয়ে গেছি এবং তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তাদের 
বিভিন্ন সভা সমিতিতে আর একটি কাজ যেটা করেছিলাম অত্যন্ত আমার জন্য একটা আনন্দের বিষয় সেটা হলো যে সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকায় আমি তার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলাম সে সাক্ষাৎকারগুলো আমি প্রিন্টে টাকার ছেড়েও দিয়েছি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে এবং আরেকটি কাজ করেছিলাম যে আমি একান্তে তার একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তার জীবন সম্পর্কে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে এবং তার চিন্তাধারা তার সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি তার একটি একান্তে একটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম সেটাও মুদ্রিত আকারে আমার কাছে সংগৃহীত আছে এরপর আমি যখন দেশে ফিরে আসি আমি আলহামদুলিল্লাহ চেমনারা আপা আমার বড় বোনের মতো তাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তিনিও আমাকে খুবই স্নেহ করেন তিনি আমাকে বললেন যে দেখেন শাহেদ আলীকে তো সবাই ভুলে যাচ্ছে একটা ট্রাস্ট করা দরকার ট্রাস্ট করার মাধ্যমে হয়তো বা তাকে একটু স্মরণ করার ব্যবস্থা হতে পারে আমরা চেষ্টা করেছি ট্রাস্ট গঠন করেছি এবং সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে গত বছর আমরা তা প্রথম বহুমাত্রিক আমি একটি পত্রিকাও বের করেছি সেখানে আপনাদের হাতে সবার হাতে পৌঁছেছে কিনা জানি না কিন্তু সেখানে যথাসম্ভব শাহেদ আলীর সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং আজকে অধ্যাপক আব্দুল সামাদ তিনি ট্রাস্টের একজন সহ সভাপতি তিনি যে প্রস্তাব দিলেন আমাদের আরও অনেক পরিকল্পনা আছে আমি সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলে শেষ করব যে অধ্যাপক শাহিদ আলী আমাদের সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিশেষ করে বাংলা কথা সাহিত্য ছোট গল্পে তার যে অবদান সেটা অবিস্মরণীয় সে বিষয়ে কবি আব্দুল হাই শিকদার কিঞ্চিত আলোচনা করেছেন আমার এখানে সময় নেই বলে সে বিষয়ে আমি আলোচনা রাখতে পারছি না আমাদের বিশেষ অতিথি এবং মাননীয় প্রধান অতিথি আছেন তারা হয়তো আলোচনা করবেন আমি এখন প্রতিযোগীদের সম্পর্কে দু একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব আমরা এই অনুষ্ঠানের আগে সিদ্ধান্ত নিলাম যে শাহিদ আলীকে শুধু এই ঘরের কোনায় কয়েকজন বসে একটু আলোচনা করা একটু দোয়া দরুদ পাঠ করে সিন্নি সালাদ খাওয়া এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক না শাহিদ আলী হচ্ছেন একজন জীবন শিল্পী সমগ্র বাংলার সাহিত্যে তার যে অবিস্মরণীয় অবদান সেই অবদান আমাদের সবল সকলের কাছে তুলে ধরতে হবে বিশেষ করে আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যারা পড়ে শিক্ষার্থী তাদের কাছে শাহিদ আলীকে নিয়ে যেতে হবে তারা শাহিদ আলীকে পড়বে শাহিদ আলীকে জানবে শাহিদ আলী থেকে তারা শিখবে এবং তিনি আমাদের সাহিত্যের যে কত বড় অবদান রেখে গেছেন সেটা যদি তারা উপলব্ধি করে তাহলেই শাহিদ আলী প্রকৃতপক্ষে তিনি বেঁচে থাকবেন আর সেজন্যেই আমরা একটা রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছি রচনা প্রতিযোগিতার নাম ছিল বাংলা ছোট গল্পে অধ্যাপক শাহিদ আলী কথাশিল্পী শাহিদ আলীর অবদান 